పుట్టినప్పటి నుంచి కూడా తెలంగాణలో పెట్టిన పాట అందరిలో పెట్టిన పాట ఉమ్మడి రాష్ట్రంగా ఉన్నప్పుడు ఇంకా రానప్పుడు పెట్టాను అలాంటి సమయం ఎలాంటి సమయంలో పెట్టానంటే నేను ఒక మాట మాట్లాడితే దా బయటకు వస్తే ముక్కలు ముక్కలుగా చీల్చి చెండాడని సిద్ధంగా ఉన్నారు మనుషులు నేను అలాంటి సమయంలో పెట్టాను పాటి అంతేగాని నేను సుఖమైన పరిస్థితులు పెట్టుకో రా పెట్టుకొని రాలేదు పాటి అంటే మీరు నన్ను అర్థం చేసుకోవాల్సి ఏంటంటే మీరు నన్ను తిట్టండి అర్థం చేసుకోకపోండి అలాగే మీ మీ సహచరులైన లాయర్లు న్యాయవాదులు నా మీద జోకులు వేయమని చెప్పండి ప్రతి ఒక్కరికి ఒక రెండున్నర దశాబ్దాల తర్వాత ప్రతి ఒక్కరూ మనల్ని మర్యాదగానే మాట్లాడాలి తీరాలి సార్ పరిస్థితి అయితే నేను ఖచ్చితంగా తీసుకోవచ్చు ఎందుకంటే మేము మాట్లాడే చాలా ధర్మం చాలా బలమైంది ఇది అలాగే మీరు ఇందాక మాట్లాడుతూ మన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సరిగ్గా ఉండదు అంటే ఇది నేను అనేక సంద నేను వెళ్ళాను కోర్టులకి నాకు తెలిసి కదా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎంత నీచంగా ఉంటుందో బాత్రూమ్లు సరిగ్గా ఉండవు మహిళా న్యాయవాదులకి కూర్చోవడానికి విశ్రాంతి కదా ఉండవు సరైన బాత్రూమ్ ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి ఇవన్నీ నాకు తెలియలేని కాదు కానీ నేను కోర్టుకి మీరు పిలిచారు తిరుపతి కోర్టుకు రమ్మని ఆ ప్రాంగణానికి రమ్మని నేను రావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను కానీ అది న్యాయ న్యాయ వ్యవస్థకి ఇబ్బంది కలగని పరిస్థితులు ఉంటే ఖచ్చితంగా నేను వస్తాను నేను అలాంటి అవకాశం కోసం ఇది చూస్తాను ఎందుకంటే ఇది మీరు మనసులు మీకు వెళ్ళే పరిసరాలు మీకు శుభ్రంగా లేనప్పుడు శుభ్రం బలమైన న్యాయం చేయలేరు కదా అందుకని ఖచ్చితంగా మీ పరిసరాలు బల శుభ్రంగా ఉండాలి అలాగే మీరు చెప్పిన ప్రతి అంశాన్ని నేను మీరు చెప్పిన ఒక రోడ్ ప్రిజర్వేషన్ దగ్గర నుంచి జోనల్ రిప్రజెంటేషన్ దగ్గర నుంచి ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలు ఎలా ముందుకెళ్తున్నాయి దాంట్లో మీరు ఈ సర్క్యూట్ బెంచ్ కావాలా లేదంటే హైకోర్టు బెంచ్ ఇక్కడ మనకి ఎట్లాంటిది ఉండాలి హైకోర్టు ఇక్కడ ఉండాలి ఇవన్నీ కూడా నేను ఎలా తీసుకొస్తాను దీన్ని నేను అన్ని చోట్లకి వెళ్తున్నప్పుడు అక్కడ లాయర్ల వ్యక్తి బలమైన లాయర్ల సమూహంతో మాట్లాడుతూ మీరందరూ కొద్దిమందిగా ఒకటి తీసుకొని తిరుపతి నుంచి కొద్దిమంది వచ్చి అసలు ఫస్ట్ లీగల్ వింగ్ ఎలా ఉండాలి అలాగే జనసేన లీగల్ వింగ్ కానీ భవిష్యత్తులో న్యాయ వ్యవస్థకి ఎంత సహాయం చేయగలగాలి దీన్ని ఏమేమి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎంత చేయగలగాలి వీటన్నిటి మీద మనం ఒక పార్టీకి సంబంధించిన న్యాయవాది అందరితో సహా ఖచ్చితంగా ఒక బలమైన రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్ ఏర్పాటు చేసుకొని నిస్సంకోచింగ్ ఇప్పుడు మీరు నన్ను ఎలా తిట్టారు శ్యామల్ గారు పర్లేదు నేను తిట్లు కింద తీసుకున్నాను తిట్లు దీవెనలి లేదు 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 నేను సరదాగా అంటున్నాను కానీ అంటే మీకు మీకు ఎంత ఇష్టం లేకపోతే మాట మాట్లాడతారు ఎంత ఇష్టం లేకపోతే మాట్లాడు సరదాగా అంటాను కానీ తిట్లు ఎందుకంటే మా అందరికీ కనువు ఇప్పుకోవాలి ఇప్పుడు నన్ను నేను నేను ఎందుకు అంటున్నాను అంటే అందరికి తెలియాలి ఆ మాట అంటే మే మీకోసం పనిచేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటాయి మాకు విధి విధానాలు చెప్పరే అని మీ ఆవేదన అది అర్థం చేయడానికి నేను నేను మాట మాట్లాడతాను ఖచ్చితంగా దాన్ని నేను మీరు అన్నది ఇక్కడ బలంగా నేను తీసుకెళ్తాను నేను కాకపోతే నాకు ఉన్నది అలా ఏంటంటే నేను ఏడు దశాబ్దాలు బలమైన పార్టీని కాదు వేల కోట్లు ఉన్న వ్యక్తుల సమూహంతో పెట్టిన పార్టీ కాదు ఒక సింపుల్గా చాలా చిన్న పార్టీ దిగువ మధ్య తరగతి కుటుంబాల నుంచి వచ్చిన ఒకడు తన తోటి మనుషుల కోసం జరుగుతున్న అన్యాయాలను చూసి తనదైన వంతు కృషి చేయడానికి అలాంటి వాడు పెట్టిన పాటి దెబ్బ తింటానని తెలుసు కూడా అందుకని అందుకని మీరు నాకు ఇవ్వాల్సిందల్లా మీరు నా నుంచి అద్భుతాలు ఆశిస్తే చాలా కష్టమైపోద్ది మీరు నా దగ్గర నుంచి ఒక మెరుకులు అంటే ఏముంటుంది అద్భుతాలు ఆశించకండి కాకపోతే ఈ వ్యక్తి కింద పడ్డా మీద పడ్డా పాపం ఏదో తప్పన పడతాడు అనుకో చిన్న కనికిరం చూపించండి నా మీద చాలా నా నిజంగా మనస్ఫూర్తిగా నేను ఈ రోజు నుంచి కోరుకునేది నేను మీ మద్దతు కూడా కోరుకోవట్లేదు ఒకడు ఎవడో వచ్చాడు రోడ్డు మీదకి వెళ్తే నేను అమెరికాకి వెళ్ళినా ఎక్కడికి వెళ్ళినా అమెరికన్ పోలీస్తో సహా నా సెక్యూరిటీస్ ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ ఎక్కడికి అలాంటి నేను కళ్ళు మూసుకొని ఉంటే చాలా సుఖంగా ఉండే జీవితం అన్ని వదులుకొని ఎందుకు వచ్చానండి నాకు నిజంగా భావితరాల తాలూకు భవిష్యత్తు భయం వేసి ఎందుకంటే చిన్న సొంత మాతృభాషనే చంపేస్తుంటే నేను ఏం మాట్లాడుతున్నాను మీరు అంటున్నారు కదా తెలుగు మీరు మీరు ఇంగ్లీష్ మాధ్యమం వద్దు అంటున్నారంటే అసలు నేను చెప్తున్నది అర్థం చేసుకోలేని సమూహం కాదు అర్థం తెలుసు అందరికి అమాయకులు అవివేకులు కాదు వాళ్ళు చూడ సత్యాన్ని నేను చూడకూడదు అనుకుంటే నేను ఏం చేయలేను దానికి నేను ఒక్కడే మాట్లాడతాను ఎంత మాట్లాడగలను అందరూ మాట్లాడాలి అలాగా ప్రతిదీ కళ్యాణ్ నువ్వేరా పవన్ కళ్యాణ్ నువ్వేరా నువ్వేరా అంటే నేను ఎన్